হাই পাওয়ার সিস্টেম এর এই ভিডিওতে আমরা পাওয়ার ইউনিট কনসেপ্টটা দেখব স্টার এবং ডেল্টা কানেকশনের জন্য আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি পাওয়ার ইউনিট কনসেপ্টের বেসিক যে টার্মগুলো এবার আমরা দেখব হচ্ছে স্টার এবং ডেল্টা কানেকশনের জন্য মানে আমাদের বেসিক্যালি পাওয়ার সিস্টেমে আমরা স্টার এবং ডেল্টা কানেকশনটা ইউজ করে থাকি সো এই দুইটা স্টার এবং ডেল্টা কানেকশনের জন্য আমাদের সূত্রগুলো দেখতে হবে কীরকম আসে এবং এই রিলেটেড প্রবলেম আমাদের সামনে আসবে তো প্রথমে আমরা সে হচ্ছে স্টার কানেকশনের জন্য স্টার কানেকশনের বেসিক সূত্রগুলো আমরা জানি যে লাইন ভোল্টেজ ইজ ইকোয়াস টু রুট থ্রি টাইম ফেস ভোল্টেজ এবং লাইন কারেন্ট এবং ফেস কারেন্ট ইকুয়াল হয় স্টার কানেকশনের জন্য আর ডেল্টা কানেকশনের জন্য ডেল্টা কানেকশনের জন্য আমরা জানি যে লাইন কারেন্ট লাইন ভোল্টেজ এবং ফেস ভোল্টেজ ইকুয়াল এবং লাইন কারেন্ট ইজ ইকুয়াস টু রুট থ্রি টাইম ফেস কারেন্ট এই দুটা জিনিস আমরা বেসিক সু জিনিস আমরা এটা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলছি সো প্রথমে আমরা দেখবো হচ্ছে স্টার এবং ডেল্টা কানেকশনের বেসিক সূত্র যেটা সেটা সো আমরা ইতিমধ্যে এটা জানি যে আমরা আগের ভিডিওতেই দেখছিলাম যে জেট পার ইউনিট যদি আমরা বের করতে চাই ইম্প্রেসের পার ইউনিট ভ্যালু ইজ ইকুয়াস টু জেট ইন ওহোম ইন্টু কে ভি ডিভাইডেড বাই ভি বেসের ওপর স্কোয়ার আর এটাকে যদি আমরা এম ভিএতে নেই তাহলে এম ভিএতে নিলে আমরা পাবো হচ্ছে জেট পার ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু জেট ইন ওহোম ইন্টু এম ভি এ ডিভাইডেড বাই কে ভি রুপার স্কোয়ার টেন টু দিবার মাইনাস টেন টু দিবার সিক্স টেন টু দিবার সিক্স ক্যান্সেল আউট হয়ে গিয়ে এটাই হয় তার মানে এম ভিএতে যদি রেটিং থাকে আমাদের কোশ্চিনে এবং কে ভিতে রেটিং থাকে তাহলে আমরা সরাসরি সূত্র ইউজ করব এবং কে ভি এবং ভিতে যদি রেটিং থাকে তাহলে আমি এই সূত্র ইউজ করব ওকে তো স্টার কানেকশনের জন্য এই সূত্রটা কীরকম আসবে সেটা এখন আমরা দেখব মানে এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ফেসের জন্য এখন আমাদের লাগবে হচ্ছে স্টার কানেকশন এবং পার ফেস ভ্যালু আমাদের লাগবে কি পার ফেস ভ্যালু লাগবে পার ফেস ভ্যালুর জন্য আমরা কী করবো সেটা সেই সূত্র এই সূত্রটা কোনো মডিফাই হয় কিনা সেটা আমরা দেখবো যে পার ফেস ভ্যালুতে নিলে আমাদের সূত্রটা মডিফাই হবে কিনা সো জেট পার ইউনিট যখন আমরা পার ফেসের জন্য নিব তাহলে আমাদের আসবে হচ্ছে এখানে জেট ইন ওহোম ইন্টু কে ভি অথবা আমরা যদি এম ভিএতে নেই সরাসরি এম ভিএতে এই সূত্রটা মডিফাই করি তাহলে আমরা জানি এটা হচ্ছে পাওয়ার এবং পাওয়ারকে জাস্ট আমরা থ্রি দ্বারা ভাগ করলে আমরা পার ফেস পাওয়ার পাবো সো পাওয়ারের ক্ষেত্রে জাস্ট আমার যদি পার ফেস পাওয়ার যদি বের করতে চাই তাহলে জাস্ট শুধুমাত্র তিন দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ফেস পাওয়ার থ্রি ফেস পাওয়ার সে থ্রি ফেস পাওয়ার থেকে যখন আমরা পার ফেস ভ্যালু বা পার ফেস ইম্পিনেন্স বের করতে যাবো এবং তাহলে আমাদের পার ফেস পাওয়ার লাগবে সো পার ফেস পাওয়ারটা জাস্ট থ্রি ফেস পাওয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে থ্রি ফেস পাওয়ার হচ্ছে এম ভি এ তাহলে হচ্ছে এম ভি এ ডিভাইডেড বাই থ্রি করবো দেন নিচে আসবে হচ্ছে আমাদের কে ভির উপর স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের ফেস ভোল্টেজ এবং স্টার কানেকশনের জন্য যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা জানি ফেস ভোল্টেজ ইজ ইকোয়াস টু লাইন ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি তাহলে আমাদের লাগবে হচ্ছে যদি আমরা লাইন ভোল্টেজ আঁকারে লিখি এটা হচ্ছে আমাদের ফেস ভোল্টেজ দেওয়া আছে তাহলে আমরা যদি লাইন ভোল্টেজ আঁকারে লিখি তাহলে ফেস ভোল্টেজ ইজ ইকোয়াস টু লাইন ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে কে ভি এল ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি তারপর স্কোয়ার তাহলে আমাদের সূত্রটা পাবো হচ্ছে জেট ইন ওহোম ইন্টু এম ভি এ থ্রি ফেস এম ভি এ ডিভাইডেড বাই কে ভি এল তারপর স্কোয়ার এটা পাবো হচ্ছে আমরা জেট পার ইউনিট স্টার কানেকশনের জন্য পার ফেস ভ্যালু নট থ্রি ফেস ভ্যালু পার ফেস ভ্যালু এটা হচ্ছে আমরা পার ফেস ভ্যালু পাইলাম যদি আমরা সেটাতে এম ভি এ এবং লাইন ভোল্টেজ আকারে লিখি ঠিক আছে সো ভেরি সিম্পল এখন আমরা দেখবো হচ্ছে ডেল্টা কানেকশনের জন্য এই ডেল্টা কানেকশনের জন্য এই যে জেট পার ইউনিট কীরকম আসে মানে এই মানটাই আসবে নাকি এটার চেঞ্জ আসবে সেটা আমরা এখন দেখি খেয়াল করি ডেল্টা কানেকশনের জন্য আমাদের জেট পার ইউনিট যদি বের করি পার ফেস ভ্যালুতে বের করব এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ফেসে দেওয়া আছে সো আমাদের পার ফেস ভ্যালুটা বের করে নিতে হবে তাহলে জেট পার ইউনিট ইজ ইকুয়াস টু জেট ইন ওহোম ইন্টু পাওয়ারকে তিন দ্বারা ভাগ করলে আমরা পার ফেস পাওয়ার পাবো সেটা স্টার অথবা ডেল্টা যেটাই হোক তাহলে এম ভি হচ্ছে আমাদের পাওয়ার জাস্ট পাওয়ারটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে আমাদের পার ফেস পাওয়ার পাইলাম ডিভাইডেড বাই কে ভি এটা হচ্ছে আমাদের ফেস ভোল্টেজ এবং আমরা যেমন ডেল্টা কানেকশনের জন্য ফেস ভোল্টেজ এবং লাইন ভোল্টেজ সমান তাহলে এখানে আমাদের কত আসবে কে ভি এল এর ওপর স্কোয়ার তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি জেট ইন ওহোম ইন্টু 
एम फी ए डिवाइड थ्री फेस एम फी ए डिवाइड बै के फी एल तरह स्कोयर तेल एखे क्यों एक देखार विषय आज इन क्यों घटल जो स्टार कानेक्शन नहीं जो लाइन भोल्टेज आकार लिखी तेज़ सूत्रटार एखे को थ्री थकती से ना वन ब्री थी से मैं जस्ट इटार मत नहीं साथ फलो कर जस्ट एखे एक लाइन भोल्टेज एखे एड हो इन सूत्र ख्याल कर लाइन भोल्टेज एखे एड हो मैं के भिड़ जगह लाइन फोर्टेस आते क्यों जो आप डेल्टा कैन शुरू निब तक से वन डिवाइड बै थ्री एक टर्म एखे गुण आकार आसती से यह जिस मन रखते हैं सो हमें मैथ प्रब्लेम सल्व कर समय ख्याल रखते हैं जो स्टार कानेक्शन क्षेत्र में जो जेट पर बेर करब तक एखे क्योंकि टर्म एखे गुण आकार आसती से ना जस्ट हमें जस्ट के एम भि डिवाइड बै के भि एल अथवा जो के भि नहीं डिवाइड बै भि एल स्कोर आसती से ये सूत्र जस्ट एखे मैं अप्लाई करब अवश्य लाइन लाइन फोटे मैं रखते हैं और दें जो डेल्टा कानेक्शन क्षेत्र यूज करी तेज़ सामने क्योंकि एक वन ब थ्री गुण आकार आसती है और बाकी का सेम जेट इन होम इन टू एम भि डिवाइड बै के भि एल पर स्कोर जो के भि ते नहीं के भि डिवाइड बै भि एल पर स्कोर भेरि सीम्पल तेल ये क्लियर एन एक डिपे पोछब सो पार यूनिट सिसटेम क्षेत्र जे लाइन फोल्टेजर पार यूनिट भैलू इज इक्स टू हमें फेस भोल्टेजर पार यूनिट भैलू आस स्टार और डेल्टा दुटार क्षेत्र आस डेल्टा और स्टार ये हमें प्रूफ करी आसल आसते कि ना मैं हमें जिस बोझान चेषा करी हमारे बेसिकलि स्टार कानेक्शन क्षेत्र में क्यों जी स्टार कानेक्शन क्षेत्र में देखी हमें भि एल इज इक्स टू रुट थ्री टाइम भिपिएच ए लाइन कारेंट ए फेस कारेंट समान और डेल्टा कानेक्शन क्षेत्र में आसती से हे लाइन भोल्ट लाइन लाइन भोल्टेज और फेस भोल्टेज समान और लाइन कारेंट इज इक्स टू रुट थ्री टाइम फेस कारेंट स्टार कानेक्शन क्षेत्र में लाइन भोल्टेज इज इक्स टू रुट थ्री टाइम फेस भोल्टेज आसती है क्योंकि डेल्टा कानेक्शन क्षेत्र में लाइन भोल्टेज और फेस भोल्टेज समान क्योंकि जो हमें पर यूनिट कन्सेप्ट नहीं कथा बोलो से क्षेत्र में लाइन भोल्टेजर पर यूनिट भैलू ए फेस भोल्टेजर पर यूनिट भैलूट दो समान है मैंने ये को चेज है ना मैं रुट थ्री है ना थ्री है ना वन बै थ्री को किसान है जस्ट दो समान है ये हमें प्रूफ कर देखी जो आसल कथा बोलना से ठीक है कि ना तो जो स्टार कानेक्शन नहीं प्रथम स्टार कानेक्शन क्षेत्र में देखो जो लाइन भोल्टेजर पर यूनिट भैलू तेल बोलते लाइन भोल्टेजर पर यूनिट भैलू इज इक्स टू एक्चुअल भैलू लाइन भोल्टेजर एक्चुअल भैलू डिवेड बै लाइन भोल्टेजर बेस भैलू तेल भि लाइन बेस ये जो है तेल ये बोलती हे लाइन फोटेजर पर यूनिट भैलू तेल एन जो फेजे ये जो फेजे कन्भार्ट करी अर्थात लाइन फोटेजा के फेस भोल्टेजे नहीं आसी तेल जी कि स्टार कानेक्शन क्षेत्र में लाइन फोटेज इज इक्स टू रुट थ्री टाइम फेस भोल्टेज तेल आस रुट थ्री इंटू भि पेज ए नीचे क्या आस रुट थ्री टाइम भि एल बेस भि पेज बेस तेल रुट थ्री रुट थ्री कटे जाए यह हे भिपिएच डिवाइडेड बै दैट मीस फेस भोल्टेजर एक्चुअल भैलू डिवाइडेड बै फेस भोल्टेजर बेस भैलू ए रखम आसते सर तेल ये बोलते हमें एक्चुअल भैलू डिवेड बेस भैलू फेस भोल्टेजर एक्चुअल भैलू डिवेड बै फेस भोल्टेजर बेस भैलू ये बोलते पर फेस भोल्टेजर पर यूनिट भैलू तो हमें ये क्योंकि अतए बोलते क्योंकि लाइन भोल्टेजर फेस भैल लाइन भोल्टेजर पर यूनिट भैलू और फेस भोल्टेजर पर यूनिट भैलूट समान अर्थात भि एल पर यूनिट इज इक्स टू भि पीएच पर यूनिट तेल कनक्लूशन की मैं अन्सार आसते हम लाइन फोल्टेजर पर यूनिट भैलू और फेस फोल्टेजर पर यूनिट फैलू समान जो पर यूनिट सिसटेम नहीं क्या करी जो स्टार और डेल्टा कानेक्शन क्या करी से क्षेत्र में क्योंकि हमारे समान ना शुद्धम डेल्टा कानेक्शन क्षेत्र में लाइन फोल्टेज और फेस भोल्टेज समान लाइन स्टार कानेक्शन जो लाइन फोल्टेज इज इक्स टू रुट थ्री टाइम फेस भोल्टेज क्योंकि जो हमें फार्स यूनिट सिसटेम में क्या करब तक हमारे दुटा क्योंकि इक्ल थकती है ये हमारे एक रेजल्ट पाइल एक्सर कारेंटर कथा आस लाइन कारेंटर पर यूनिट भैलू इज इक्स टू फेस कारेंटर पर यूनिट भैलू तो समान से स्टार और डेल्ट डेल्टा दुईट कन्फिगारेशन जो समान है ये हमें स्टार कन्फिगारेशन जो देखल ठीक एक ही भाव में डेल्टा कानेक्शन क्षेत्र में बेर नहींब ठीक है दुटे सेम आस स्टार डेल्टा एंड स्टार इट इज एप्लीकेबल फर स्टार और डेल्टा कानेक्शन सो ये हमें पाइल लाइन भोल्टेजर फेस भैलू लाइन भोल्टेजर पर यूनिट भैलू और फेस भोल्टेजर पर यूनिट भैलू स्टार और डेल्टा दुटा कन्फिगारेशन जो ग्रांटेड एक्सरा देखो जो लाइन कारेंट ये हमारे कंडिशन एट अर्थात लाइन फोल लाइन कारेंटर पर यूनिट भैलू और फेस कारेंटर पर यूनिट भैलू दो समान एट स्टार ए स्टार ए डेल्टा दुईट कन्फिगारेशन जो ग्रांटेड ये हमें प्रूफ कर देखी आसल ठीक आना तेल जो 
লাইন কারেন্টের পার ইউনিট ভ্যালুটা বের করতে হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারবো লাইন কারেন্টের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ডিভাইডেড বাই লাইন কারেন্টের বেস ভ্যালু তাহলে লাইন কারেন্ট থেকে যদি আমরা ফেস কারেন্টে আসি যদি স্টার কানেকশন নেই স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে লাইন কারেন্ট ইজ ইকোয়াল টু ফেস কারেন্ট তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে আইপিএইচ এবং আইপিএস এর বেস ভ্যালু তাহলে আইপিএইচ এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অর্থাৎ ফেস কারেন্টের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ডিভাইড বাই ফেস কারেন্টের বেস ভ্যালু যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাবো আমরা ফেস কারেন্টের পার ইউনিট ভ্যালু পাবো এটা যদি বলতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারছি যে লাইন কারেন্টের পার ইউনিট ভ্যালু ইজ ইকোয়াস টু ফেস কারেন্টের পার ইউনিট ভ্যালুটা ইকুয়াল তাহলে কিন্তু এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এটা স্টার এবং ডেল্টা কানেকশনের জন্য দুটো সমান তাহলে আমরা বলতে পারতেছি যে আমাদের স্টার বুঝি না স্টার এবং ডেল্টা দুটো কনফিগারেশন নেই লাইন ভ্যালু লাইন ভোল্টেজের পার ইউনিট ভ্যালু এবং ফেস ভোল্টেজের পার ইউনিট ভ্যালু ইকুয়াল এবং স্টার এবং ডেল্টা দুটো কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে লাইন কারেন্টের পার ইউনিট ভ্যালু এবং ফেস কারেন্টের পার ইউনিট ভ্যালুটা সমান হবে আর আলাদাভাবে যদি আমরা সূত্রের কথা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সূত্রগুলো ফলো করতেছে মানে আমাদের জাস্ট সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি পার ইউনিট সিস্টেম থেকে বাইরে নিয়ে আমাদের স্টার এবং ডেলে কানেকশনে কাজ করি তাহলে আমাদের এই সূত্রগুলো গ্রান্টেড হচ্ছে যদি আমরা পার ইউনিট সিস্টেম নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তো এখন আমরা স্টার এবং ডেলটা কানেকশনের জন্য থ্রি ফেস অ্যাক্টিভ পাওয়ারটা কীরকম আসে সেটা দেখবো তো প্রথমে আমাদের স্টার কানেকশনের কথা চিন্তা করি স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে যদি আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ারটার পার ইউনিট ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে পার ইউনিট ভ্যালু অ্যাক্টিভ পাওয়ারের পার ইউনিট ভ্যালু অ্যাক্টিভ পাওয়ারকে পি প্রকাশ করা হয় অ্যাক্টিভ পাওয়ারের পার ইউনিট ভ্যালু ইজ ইকোয়াস টু অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ অ্যাক্টিভ পাওয়ার ডিভাইড বাই এস বেস এখানে আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ারের বেস ভ্যালু হয় না সেই জন্য আমরা এস বেস ইউজ করছি এটা আমাদের ফার্স্ট ভিডিওতে দেখে ফেলছি তাহলে এখন আমাদের যে বেসিক সূত্র এটা আমরা জানি যে সিঙ্গেল ফেসের ক্ষেত্রে আমাদের যে পাওয়ার ইকুয়েশনটা সেটা আমরা জানি যে পি ওয়ান সমান আসবে হচ্ছে ভি ওয়ান আই ওয়ান কস ফাইভ এবং থ্রি ফেসের ক্ষেত্রে আমাদের যে পাওয়ারের ইকুয়েশনটা সেটা যদি আমাদের প্রথমে যদি আমাদের লাইন কারেন্ট এবং লাইন ভোল্টেজ আকারে লিখি তাহলে রুট থ্রি টাইম ভি এল আই এল কস ফাইভ এবং যদি আমাদের ফেস কারেন্ট এবং লাইন কারেন্ট আকারে লিখি ফেস কারেন্ট এবং ফেস ভোল্টেজ আকারে লিখি তাহলে এখানে শুধুমাত্র থ্রি আসবে থ্রি ইন্টু ভি পেজ এটা আমরা ইতিমধ্যে জানি আই পেজ কস ফাইভ তাহলে ওটা হচ্ছে থ্রি ফেস পাওয়ার এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেস পাওয়ার ঠিক আছে তো থ্রি ফেস পাওয়ারটা আসবে হচ্ছে এই দুইটা ইকোশনকে ফলো করবে এবং সিঙ্গেল ফেস পাওয়ার এই দুইটা ইকোশনকে ফলো করবে একটা ইকোশনকে ফলো করবে এটা আমরা জানি তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা বেস ভ্যালুটা বের করবো তাহলে থ্রি ফেসের জন্য আমাদের বেস ভ্যালুটা এস বেস লাইন লাইন ভোল্টেজ এবং ফেস কারেন্ট আকারে থাকে তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে রুট থ্রি টাইম ভি এল বেস আই এল বেস এবং আরেকটা সূত্র থাকবে সেটা হচ্ছে থ্রি টাইমস ভিপিএইচ বেস আইপিএইচ বেস ফেলো ঠিক আছে সো আমাদের যে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের সূত্র হচ্ছে এটা এটা আমরা যখন আমরা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার পড়ছি সেটা আমরা দেখছি এবং আমাদের পাওয়ারের ইকুয়েশনগুলো যখন আমরা পাওয়ারের ক্যালকুলেশনগুলো করছি তখন সেগুলো আমরা দেখছি ঠিক আছে আমাদের যে অ্যাক্টিভ পাওয়ারের পার ইউনিট ভ্যালু সেটা এখন আমরা বের করবো সো অ্যাক্টিভ পাওয়ার হচ্ছে পি এটার পার ইউনিট ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ডিভাইড বাই বেস ভ্যালু এটা আমরা আমরা নিবো হচ্ছে থ্রি ফেসে থ্রি ফেজের থ্রি ফেস সিস্টেমে অ্যাক্টিভ পাওয়ারের পার ইউনিট ভ্যালুটা কত আসবে এবং সেটা হচ্ছে স্টার কানেকশনের জন্য স্টার কানেকশনের জন্য প্রথমে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে পি ওয়ান তাহলে পি ওয়ানের মানটা বসাই প্রথমে আমরা যদি লাইনটা লাইন কারেন্ট এবং লাইন ভোল্টেজটা নিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই কোয়েশনটা ফলো হবে তাহলে এটা বসাবো তাহলে হচ্ছে রুট থ্রি টাইম ভি এল আই এল কস ফাইভ ডিভাইডেড বাই আমাদের এস বেস বসাবে এবং সেটা হচ্ছে লাইন আকার থাকবে যখন লাইন কারেন্ট এবং লাইন ভোল্টেজ আকারে থাকবে তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে রুট থ্রি টাইম ভি এল বেস আই এল বেস ফেলো তাহলে এই রুট থ্রি রুট থ্রি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে থাকবে শুধুমাত্র আমাদের এটা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের আসতেছে হচ্ছে ভি এল হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এবং ভি এলটা হচ্ছে ভি এলের বেস ভ্যালু এটা তাহলে এটাকে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ভি এল পার ইউনিট ইন্টু আই এলের উপরে আসে হচ্ছে আই এলের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ডিভাইড বাই আই এলের বেস ভ্যালু তাহলে এটাকে দেখতে পারবো হচ্ছে আই এল পার ইউনিট ইন্টু কস ফাইভ এটা পাবো হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ার থ্রি ফেস অ্যাক্টিভ পাওয়ার
এখানে যদি আমাদের কত নিয়েছিলাম লাইন নিয়ে কাজ করলাম তাহলে আমি যদি ফেজ নিয়ে কাজ করি আমাদের পাওয়ার তো দুইটা থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে পাওয়ার দুইটা থাকে একটা ফেজে যখন নিব অথবা লাইনে নিব তখন আমাদের দুইটা কোয়েশন থাকবে তো আমাদের থ্রি ফেজ পাওয়ার নিব যখন আমাদের ফেজে নিব তাহলে পার ইউনিট যখন আসবে তখন আমরা হতে হচ্ছে এখানে আসবে হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ারের ক্ষেত্রে উপরে আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু ভিপিএইচ আইপিএইচ কস ফাইভ ডিভাইডেড বাই আমাদের বেস ভ্যালু দ্যাট মিন্স এটা থাকবে থ্রি ইন্টু ভিপিএইচের বেস ভ্যালু আইপিএইচের বেস ভ্যালু তাহলে থ্রি থ্রি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তাহলে আমাদের কী আসতেছে এখানে যে ফেস ভ্যালুটাকে আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু সেটাকে বেস ভ্যালুতে ভাগ করলে আমাদের ভিপিএইচ এর পার ইউনিট ভ্যালু পাবো এখানে ইন্টু আইএল এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু বা আইএল এর বেস ভ্যালু আইপিএইচ এর বেস ভ্যালু তাহলে হচ্ছে আইপিএইচ এর পার ইউনিট ভ্যালু পাবো এখানে ইন্টু কস ফাইভ এখন আমাদের মেন পয়েন্ট আসি যে থ্রি ফেস পার ইউনিট এখন আমরা এখান থেকে কী বুঝতে পারতেছি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে সো যখন আমরা পাওয়ার নিয়ে কথা বলবো এবং সেটা যখন আমাদের পার ইউনিট সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসবে আসবে পার ইউনিট সিস্টেমের মধ্যে আসবে তখন আমাদের যে ইকোয়েশনটা আসবে সেটা শুধুমাত্র এখানে থ্রি বা রুট থ্রি কোনো কিছু আকার গুণ আকারে থাকবে না সেটা স্টার কানেকশন হোক অথবা ডেল্টা কানেকশন হোক ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি যে আমরা যখন পাওয়ারের ইকুয়েশন সাপোজ আমাদের বলতেছে যে পার ইউনিট সিস্টেমে আমাদের থ্রি ফেস পাওয়ার কত আসবে ঠিক আছে সেটা স্টার অথবা ডেল্টা দুইটার ক্ষেত্রে হতে পারে কোয়েশ্চেনটা আবার বলতেছি যে আমাদের পার ইউনিট সিস্টেমে থ্রি ফেস পাওয়ার কত আসবে সেটা স্টার এবং ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভিএল পার ভিএল পার ইউনিট ইন্টু আইএল পার ইউনিট ইন্টু কস ফাইভ অথবা আমাদের ভিএল ভিপিএইচ পার ইউনিট যদি আমরা ফেসে নেই তাহলে ভিপিএইচ পার ইউনিট ইন্টু আইপিএইচ পার ইউনিট ইন্টু কস ফাইভ যদি আমাদের এই পার ইউনিট সিস্টেমের না বলে যদি সাধারণভাবে বলে যে আমাদের পাওয়ার কত আসবে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রুট থ্রি আসতেছে যদি পাওয়ারের ক্ষেত্রে ভি এল আই এল নেই তাহলে রুট থ্রি ভিএল আই এল কস ফাইভ এবং এখানে থ্রি ইন্টু ভিপিএইচ আইপিএইচ কস ফাইভ যদি আমাদের একটি পাওয়ারের কথা আসি ঠিক আছে তো এখন আমরা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র দেখব এবং এই সূত্রটা দেখার পর আমরা এই যে পুরো ভিডিওটা দেখলাম সেটা সারমর্ম করব তাহলে আমাদের বেসিক জিনিসগুলো আরও ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে তো এখন আমাদের যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র দেখবো এবং এটা সূত্র দিয়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম টাইমের প্রবলেম সলভ করতে এবং ভেরি ভেরি ইজি সো আমরা একটু খেয়াল করি জিনিসটা সাপোজ ধরে নিচ্ছে যে আমাদের এখানে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি এম ভি এ তে এবং সাপোজ ধরে নিলাম হচ্ছে টুয়েলভ কে ভিতে আমাদের পার ইউনিট হচ্ছে দশমিক টু পার ইউনিট পার ইউনিট ভ্যালুটা হচ্ছে দশমিক টু তার মানে আমাদের কে কোনো একটা কে ভি রেটিং দেওয়া আছে এবং এত এম ভি এতে আমাদের পার ইউনিট ভ্যালু হচ্ছে দশমিক টু সাপো তারপর আমরা বললো যে যদি আমাদের একশো তাহলে একশো এম তাহলে একশো এম ভি এ এবং বললো যে সিক্সটি সিক্স কে ভিতে পার ইউনিট ভ্যালুটা কত আসবে এই রিলেট এরকম রিলেটেড প্রশ্ন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওল্ড ভ্যালু এটা হচ্ছে আমাদের নিউ ভ্যালুতে কত আসবে মানে এটা আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে যে এত এম ভি এ এত কে ভিতে আমাদের পার ইউনিট ভ্যালু এত তাহলে যদি আমাদের এম ভিএটা একশো হয় এবং কে ভিটা সিক্স হয় তাহলে আমাদের পার ইউনিট ভ্যালুটা কত আসবে এরকম রিলেটেড প্রশ্ন তাহলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ওল্ড ভ্যালু তাহলে নিউ ভ্যালুটা কত আসবে সেটা বের করতে বলছে তাহলে আমাদের যে মেন যে সূত্রটা ছিল আমাদের ইতিমধ্যে সূত্র দেখছি জেট পার ইউনিট ইজ ইকস টু জেট ইন ওহোম ইন্টু যদি আমাদের এম ভিএতে নেই তাহলে উপরে আসবে হচ্ছে এম ভি এ ডিভাইডেড বাই কে ভির ওপর স্কোয়ার আর যদি আমাদের ভিএতে নেই তাহলে উপরে কী আসবে ভিএটা আমি দেখে দিচ্ছি জেট ইন ওহোম ইন্টু উপরে আসবে হচ্ছে ভি এ ডিভাইডেড বাই ভি বেসের উপর স্কোয়ার যখন এম ভি এ নিলে উপরে উপরে কেটে যায় এটা আমরা দেখে বেশি এটা হচ্ছে জেট পার ইউনিটের মান আচ্ছা তো এদিকে আমার খেয়াল করি যে আমাদের যে ওহমিক ভ্যালু যেটা আছে যে অর্থাৎ জেট ইন ওহোম এটা আমাদের বেস ভ্যালু যায় নেই না কেন আমাদের ওহমিক ভ্যালুটা ওহমিক ভ্যালুটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাই এটা কারোর উপর ডিপেন্ড করবে না তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে ডিপেন্ড করতেছে কার জেট পার ইউনিটা ডিপেন্ড করতেছে আমাদের এই ভি এ বা এম ভি রেটিংয়ের ওপর এম ভি এর ওপর এবং কে ভির উপর ডিপেন্ড করতেছে তাহলে আমাদের এখানে দেখি একটু জেট পার ইউনিটটা এম ভি এর সমানুপাতিক আকারে থাকতেছে এবং জেট পার ইউনিটটা ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে ভির ওপর স্কোয়ার এর সমানুপাতিক আকারে থাকতেছে তো এখানে এই এই সূত্রটা এটার ওপর ফলো করে কিন্তু আমাদের নিউ এবং ওল্ড ভ্যালুটা বের করতে পারবো তো জেট পার ইউনিট যদি আমাদের নিউ থাকে ডিভাইডেড বাই জেট পার ইউনিট ওল্ড ইজ ইকুয়াস টু আমাদের কত আসতেছে তাহলে যেহেতু এটা এম ভি এর সমানু
पोर्ट तर पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के वी न्यू तर पर स्क्वायर ठीक है सर तो ताले अतः जेट पार यूनिट न्यू इज़ी क्वास्टू जेट पार यूनिट ओल्ड टाइप है ना गुना कराया जाए तार इटा शायद इटा गुन दिया इटा शायद थक ब আমাদের যে রেটিংটা আসলো সেটাতে পার ইউনিট ভ্যালুটা কত আসবে সেটা কিন্তু আমাদের এইটা সূত্র দ্বারা বের করতে পারো দ্যাট मींस আমাদের জেড পার ইউনিট নিউ ইজ ইকুয়াল টু জেড পার ইউনিট ওল্ড ইনটু এই টার্মটা গুণাকার আসবে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যানসারটা পেয়ে যাব তো এটা দ্বারা আমরা কিন্তু সুন্দরভাবে এই অঙ্কটা প্রবলেম সলভ করতে পারবো তো এখানে আমাদের যে ভিডিওটা আমরা দেখলাম সেটাতে আমরা কি কি দেখলাম বেসিক্যালি আমাদের এই সূত্রটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র এটা আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এক নাম্বার দুই নাম্বার আমরা কিছু टर्म शिखल लाइन कारेंट स्टार्ट एंड डेटा कारेक्शन क्षेत्र में एक्टिव पावर इक्वेशन कम आखने को रूट थ्री थ्री गुण आकर आसती सेना दें एखान आो देखल स्टार्ट एंड डेल्टा कारेक्शन क्षेत्र में लाइन पर भैलू लाइन लाइन फोल्टेज पर भैलू और फेस फोल्टेज पर भैलू समान थे स्टार्ट एंड डेल्टा कारेक्शन जो लाइन फोल्टेज लाइन कारेंटर पर भैलू और फेस कारेंटर पर फोल्टेज समान थे स्टार्ट एंड डेल्टा कारेक्शन जो क्योंकि स्टार्ट एंड डेल्टा जो पर भैलू आलदा भाव काज करी जो पर भैलू ना नहीं शुद्ध मत इटा द्वारा काज करते हैं सो ये हमारे पर सिसटेम स्टार्ट एंड डेल्टा कारेक्शन जो जो कथबार्ता आए सब बोले फिलसी सो नेक्स्ट जो अपना प्रब्लेम सल्व करब जो जिस बुझते प्रब्लेम है सो से बार बार देखो और जो अपना प्रब्लेम सल्व करो तक हमें बाकी समस्यागुल क्लियर हो जाए ठीक है सो नेक्स्ट हमें अन्य टपिक नहीं आलोचना करब थैंक यू